مرحبا بكم إن امتلاك قط منزلي يعني أنه سيكون حولك معظم الوقت سيجلس على أريكتك ويأكل في مطبخك ويتمرغ على سجادتك ويحك نفسه بملابسك أيضا وعليه فإن عملية تنظيفه وتحميمه بشكل دوري هي أمر في غاية الأهمية للحفاظ على صحته وعلى صحة أفراد العائلة التي يقيم معها في هذا الفيديو سنعرض عليك قائمة بالمعلومات التي سوف تحتاج لتكون ملما بها قبل أن تقوم بتحميم قطك لأول مرة سلام من الله عليكم ومرحبا بكم متابعي قناة أنماط في الغالب لا تحتاج القطط إلى الحمام كثيرا حيث أنها تقوم بتنظيف نفسها بنفسها عن طريق لعق أجسادها يوميا لكن إن كان القط منزليا فمن المستحسن تنظيفه بشكل دوري وتحميمه مرة إلى مرتين كل شهر إليك فيما يلي طريقة ستساعدك في تنظيف القط قم بتمشيط شعر القط بالمشط المخصص له لتخليصه من الشعر الميت ثم خذ قطعة قماش وبللها بالقليل من الماء وابدأ بتمريرها على فراء القط باتجاه نمو الشعر وليس عكسه لكي لا تتسبب في تساقطه سيكون هذا كافيا كنوع من العناية اليومية به خاصة وإن لم يكن يخرج من المنزل ويتسبب في توسيخ نفسه تحتاج القطط أحيانا للحمام فقد يدوسون على أشياء لزجة وقذرة لا يمكن إزالتها بالتنظيف العادي كما قد يكون القط مصابا بحالة مرضية تستدعي تحميمه بانتظام باستخدام شامبو علاجي وصفه له البيطري وأيا يكون الداعي تأكد من أن جميع القطط ستتفاعل بشكل سلبي مع الحمام لأنها تكره الماء بفطرتها وتكره أن يتم تبليلها وهو أمر من شأنها أن يرهق المالك والقط معا لكن لا يزال هناك بعض الطرق والأساليب الذكية التي يمكنك أن تطبقها لكي تجعل تحميم قطك عملية أقل صعوبة وفيما يلي سنوضح كيفية استحمام القطة وتجهيزها لهذه المعركة اللطيفة لا تكون القطة في مزاج جيد طوال اليوم وباختيارك لتوقيت الخطأ للقيام بتحميمها فأنت ستزيد حالتها سوءا ولن تسير العملية كما ترجوها أبدا وعليه من الضروري جدا أن تعلم متى يكون قطك مستعدا نفسيا ليأخذ حماما إنه ليس وقت الطعام بالتأكيد لأن القط سيكون جائعا وسينتظر منك أن تقدم له الطعام وليس تبليله بالماء كما أن الأوقات التي يلعب فيها القط معك لا تصلح حيث أنك وبمجرد أن تأخذه لتحميمه سيظن أنك تلاعبه وسيحاول أن يتحرك ويهرب منك وهذا بالطبع أمر لا تريده أن يحدث عموما يمكنك أن تطعمه ثم تنتظر ساعة على الأكثر لتقوم بتحميمه توقع أن القط سيصر هائجا ومتوترا أثناء سكب الماء عليه وسيعتمد غريزيا لاستعمال أظافره لخدش يديك حتى تتركه يهو بعيدا ولتجنب تعرضك للأذى من طرفه قم بقص أظافره قبل تحميمه وذلك باستخدام مقص خاص القطط واحرص على القص عند نقطة مناسبة لا تسبب للقط ألما أو نزيف كما ينصح بفعل هذا في اليوم الذي يسبق الحمام وليس في ذات اليوم لأن القطة ستكون متعبة نفسيا بعد قص أظافرها فهذا يمثل كابوسا بالنسبة لها تماما مثل الحمام وستكون فكرة جيدة أن تكافئها بشيء تحبه لتحسين مزاجها لا تقم بتجاهل هذه الخطوة لا بد من أن تمشط شعر القط قبل تحميمه لفك العقد الموجودة وإزالة الشعر المتساقط إن لم تفعل ذلك قبل الحمام فستواجه صعوبة في فعل هذا بعده بسبب كون الشعر مبلل ويمكنك أن تزامن هذه العملية مع قص الأظافر لإلهائه لكنك ستكون بحاجة لمساعدة شخص آخر
إغلاق باب الحمام أثناء تنظيف القطط مهم جدا وهو سيمنع قطتك من الهروب وهي مبللة وإن كنت تمتلك أكثر من قط واحد فهذا سيفرقها عن بعضها البعض ويمنعها من إحداث الفوضى في المكان إن كان حمامك يحتوي على مرحاض فقم بإغلاقه لتجنب قفزها إليه في حالة الظهر من المستحسن أيضا أن تكون غرفة الحمام دافئة لأن القطط تشعر بالبرد أسرع من الإنسان عندما تتبلل من المستحسن عدم تحميم القط في البانيو لأنه واسع مقارنة بحجم القط وهذا سيعطيه مجالا أكبر ليفلت ويهرب منك ومن الأفضل استخدام حوض المغسلة أو حوض مخصص للقطط وإن طررت لاستخدام البانيو فقم بفرشه ببعض المناشف حتى تعطي للقط وقفة أكثر ثباتا وهذا سيخفف من خوفه ضع بعض ألعاب القطط في الحوض الفارغ ثم ضع القطط فيها والعب معها لبضع دقائق ثم توقف وأضف القليل من الماء قبل اللعب مرة أخرى من خلال القيم بذلك ستعتاد قطتك على الحوض والماء وهكذا يقترن وقت الاستحمام بشيء لطيف وغير مهدد يمكنك أيضا إنشاء ارتباطات إيجابية مع الحمام عن طريق عرض طعام قطتك المفضل عليها قبل الاستحمام وبعده أو بإعطائها تربيتة لطيفة أو تدليكا خفيفا للبطن أثناء غسلها أمسك قطتك بشكل جيد يبقيها مرتاحة وتتنفس كما يجب وفي نفس الوقت لا يمكنها من الإفلات من بين يديك احرص على أن تتحدث مع القطة بشكل هادئ وتداعبها من حين لآخر حتى تشعر بالأمان إن كان هناك شخص يمكنه مساعدتك فسوف يكون هذا أفضل حيث يقوم أحدكم بإمساك القطة بينما يقوم الآخر بتحميمها تأكد من أن تقوم بتحميمها بسرعة لكي لا يتضعف توترها إن طالت المدة وهي في الماء قم بسكب الماء ببطء وهدوء على ظهر القطة واتجه نحو أسفلها وليس نحو الرأس استخدم القليل من الشامبو والماء لغسل عنق القطة وجسمها وسقيها وبطنها وذيلها وحرك يدك باتجاه نمو الشعر من الضروري أن يكون الشامبو خاصا بالقطط وليس شامبو البشر لأن هذا الأخير قد يسبب أضرارا خطيرة لجلد القط إن لم يكن متوفرا فيمكنك أن تستخدم منظفا للأواني بدون معطر واحرص على عدم وضعه مباشرة على القط بل اخلطه مع الماء أولا واستخدم الرغوة لتحميم القط حاول أن تدلك جسمها بحركة هادئة تشعرها بأنك تداعبها كالعادة وبالتالي سيخف توترها وبعد دقيقة قم بشطفها بالماء الدافئ ثلاث مرات للتأكد من أن فراءها خال تماما من الشامبو تجنب ملامسة الشامبو لأذني وعيني القطة قدر الإمكان ويمكنك بعد أن تنتهي من تحميم بدنها أن تستخدم قماشا مبللا لمسح وجهها وعينيها كما يمكنك أن تستخدم سائل تنظيف الأذن الخاص بالقطط لتنظيف أذنيها بعد أن تنتهي من تحميم القطة ضعها بسرعة في منشفة جافة واتركها هناك من 4 إلى 5 دقائق حتى تمتص المنشفة المياه منها ويمكنك بعدها استخدام المجفف لتجفيفها تماما لكن كن حذرا ولا تقرب المجفف كثيرا منها لأنه قد يحرقها يجب أولا أن تكون حرارته معتدلة ولا بد أن تجربها على جلدك أولا قبل استخدامها على القط قدمنا لكم في هذا الفيديو شرحا مفصلا وشامل لكيفية استحمام القطط في المنزل بسهولة وأمان لكم وللقطة هل لديكم أي استفسارات؟ شاركونا بها بالتعليقات إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك والضغط على جر الجرس ليصلك كل جديد وحصري